Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名生活在美国南加州的地产经纪人和注册会计师。今天呢，来跟大家聊一下这个 Proposition 19， 也就是最近刚刚通过的加州第十九号提案。在二零二零年的十一月三日这个选举日呢，加州过半数的居民投票赞成通过了这个第十九号提案。这个提案呢，为年长的房主提供了新的财务税收减免，同时呢，也为继承长辈财产的人增加了一些财产以及税务的负担。这个提案的前身呢是第五号提案，可惜啊，在二零一八年失败了。那第十九号提案在此基础上呢，做了修正和添加。之所以我想聊起这个提案呢，是因为最近的一期看老年公寓的视频播出后，收到了很多的相关咨询，所以呢，也借着这个机会给小伙伴们简单的科普一下，让我们来看一下这个第十九号提案通过的最大的受益人是谁，最大的受损人是谁。毋庸置疑呢，十九号提案的最大赢家是五十五岁及以上的这个房主。当这些房主们如果要搬到更昂贵的新住所时，会去支付一个较低的税务。通俗点来说，哈，假如说一个居住在洛杉矶老区的五十五岁以上的房主，一直付着很低的地税，在看了我的老年公寓视频后，动心迁到了新区，住着新城市的新屋。那么根据他的情况，他呢不需要支付新区昂贵的地税的。其实啊，十九号法案是对于一九七六年的十三号法案的一个完善。和一个发展啊，当时通过的这个十三号法案呢，将房产税限制为房屋购置年份的应税价值的百分之一，并且呢，还限制了房屋的市场价值增加，每年应纳地税价值的增加呢是不能超过百分之二的。所以呢，这些 senior 房主们持有一栋房屋的时间越长，他们也会获得越多的利益，因为呀、啊，自一九七六年以来啊，这个房价的总体来说是一直在上涨的。可是，即使房屋的市场价值上涨，这些房主们的税单呢，仍会受到这个十三号法案的限制。目前来说，如果年满五十五岁或以上的房主搬到同一郡县内，具有相同或者是较低价值的房屋，则他们呢有一次机会保留其现有的税收优惠。这个优惠呢，包括洛杉矶以及其他的九个郡县。那么，当十九号提案通过之后啊，使得这些新建房主可以将其旧房的地税价值与新的更昂贵的房屋的购买价格混合在一起，并且呢，还是减少他们的地税负担。残疾房主呢，也将受益。十九号法案呢，将这个优惠扩展到了加州的任何一个郡县。那么，这个优惠具体是多少呢？假设我们的新建房主在一个老区拥有一个应税价值的二十万美元左右的房屋吧。那比如说，我们这个房屋的市值是六十万美元，那它现在一年的地税大概是两千两百美元哈，相当于它的地税税率是一点一，也就是两千二除以二十万美元。那么如果它现在搬到一个新区，假设它购买的这个房子的房价为七十万美元，那么新区的地税税率也高，房价也高。如果没有这项提案呢，它的新的地税账单很可能会去到一万美金左右哈。这呢，无疑会大大增加老人的生活负担，也会改变他已有的生活形式。但是因为这个提案的通过，老人新的地税呢，则会以以下的方式计算：新屋市值的七十万减去旧屋市值的六十万，多出的十万呢，用保留的一点一的地税税率去计算，为一千一百块钱。加上本身老人一直在支付的两千二的地税，则 total 呢为三千三的新的地税债务。比起同小区的其他新户的一万美金的地税债务，简直不要好太多了，不是吗？那么谁是这个第十九号提案最大的受益人呢？那就是我们所说的五十五岁以上的 senior 老年人，有严重残疾的人士，或者是房屋刚刚被野火或灾难等摧毁的这些房主们。那么谁是这个十九号法案非受益人呢？那么损失最大的呢，将是那些继承父母住所，并讲打算将其保留为第二套房子出租的孩子们，因为他们的财产税呢将会增加很多。为什么他们是非受益人呢？让我们简单来介绍一下第五十八号法案。一九八六年呢，第五十八号提案提出，父母与子女之间的房产转让，若是父母的主要住宅，无论价值是多少，都不会被重新评估；若是投资房产或者是出租房产，父母呢，则每方可以转让一百万评估值，即双方两百万评估值的房产。那么第十九号法案和第五十八号法案有什么影响呢？首先，十九号法案呢移出了这个一百万、两百万的投资房产或出租房产的这个评估值。另外呢，十九号法案添加了更多主要住宅的规定，就是说你父母所转让的这个主要住宅房产也必须是子女，也就是接收人的主要住宅房产。另外呢，该房产的市值和评估值不得多于一百万美金。
。那么十九号提案什么时候开始生效呢？十九号提案呢、啊，分为两部分。第一部分呢是刚提到的父母与子女房产转让这个新规定，是从2021年的2月16号开始生效。第二部分呢就是老人、残疾人以及受灾害影响的房主们新屋税收优惠，则是从2021年的4月1号开始生效。好了，那么以上呢就是今天要分享的非常简短的视频信息，感谢收看，让我们下期视频再见，拜拜。